毎年4月下旬から5月上旬にかけて東京にある根津美術館の庭園には柿津畑が咲き誇ります柿津畑は浅い水辺に育ち鮮やかな青い花を咲かせます花言葉は幸運は必ず訪れるです柿津畑の花が咲く時期に合わせて根津美術館では尾形光林の柿津畑図ズ屏風が展示されます尾形光林は17世紀後半から18世紀の初頭に生きた天才絵師ですこの絵は伊勢物語の第9弾のエピソードに基づいて描かれました伊勢物語はある男の人生を歌を交えながら描いた物語です作者は不明で成立年も900年くらいとする説がありますがはっきりとはしていません尾形光林はこの伊勢物語の第9弾のエピソードに関する絵や工芸品をいくつか残しています主人公の男性が友と旅をしていて三河や津橋という沢のほとりで食事をした時沢に咲いている柿つばたを見てそれについての歌を読んだというものですからころもきつつなれにしつましあればはるばる気ぬる旅をしぞうもう。身につけて馴染んだ衣のような妻がいるのでその妻を残してはるばる来てしまった旅をわびしく思うという歌です都を懐かしむ気持ちや妻を思う気持ちそして自然の美しさが絡み合って表現されています柿津畑図屏風には柿津畑の花だけが描かれています抽象化されパターン化された柿津畑がリズミカルに金色の背景の上に置かれています群青色の花と緑青の葉が背景の金色から鮮やかに浮き上がっています約10年後、コーリンは再び同じテーマで屏風を描きます八橋図屏風ですこちらに描かれた柿津畑も抽象化されリズミカルに反復して描かれていますがこちらの絵には橋が描き込まれています橋があることによって今にもそこを誰かが通るのではないかと思わせますそのためにこの空間に動きや時間が与えられているように思いますそれは決して現実的な光景ではありませんが誰かの登場を期待させるのですコーリンが18世紀に描いた八橋図屏風に基づいて19世紀の絵師、坂井宝一が八橋図屏風を描きます光林の絵と似ていますが、完全な模写ではなく、柿つばたの数を減らしています橋にはうっすらと緑色が塗られ、濡れた橋の表面に柿つばたの葉の色が映り込んでいるかのように見え、画面にみずみずしさを与えています坂井宝一は光林に傾倒しており、コーリンの絵を非常によく研究していましたそしてコーリンの百回忌の法要を行いそれに合わせて展覧会を開催しましたその展覧会を記念してコーリン百図という木版画の作品集が作られましたこれが日本で最初の個人画集の出版物となりますヴィンセント・ファン・ゴッホもまた柿津畑の絵を複数残していますゴッホの絵は歌川博重など浮世絵の絵師の作品の影響を受けていますが柿津畑の作品は宝一が残した光林百図の光林の柿津畑から影響を受けている可能性があります。